আসসালামু আলাইকুম স্থির তরিক ঢাকা পর 2019 এখানে একটা সমবাহ ত্রিভুজতে আছে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু বি বিন্দুতে আধান দেওয়া আছে 3 ইনটু 10 ইনভার্স 9 কোলম সি বিন্দুতেও सेम একই পরিমাণ আধান 3 ইনটু 10 ইনভার্স 9 কোলম চিত্রে ভূমির উলম্ব বরাবর এবি সি একটি সমবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ উলম্ব ভাবে অর্থাৎ ভূমি থেকে এরকম হচ্ছে উপরের দিকে একটা সমবাহ ত্রিভুজ রাখা এ বিন্দুতে বিভবের মান বের করতে বলা হয়েছে এ বিন্দুতে বিভব কত এ বিন্দুতে বিভব কয়টা আধানের জন্য ক্রিয়া করবে বি বিন্দু আর সে বিন্দু এই দুইটা আধানের জন্য এ বিন্দুর বিভব ক্রিয়া করবে তো বি বিন্দুর জন্য এ বিন্দুর ডিসটেন্স কত দুই মিটার আবার সে বিন্দু থেকে এ বিন্দুর ডিসটেন্স হচ্ছে দুই মিটার তাহলে এই আধানের থেকেও এ বিন্দুর ডিসটেন্স দুই মিটার এই আধান থেকেও এ বিন্দুর ডিসটেন্স হচ্ছে দুই মিটার তাহলে ভি বি আর ভি সি এর মান একই হবে তারপর ভি এ হবে হচ্ছে ভি বি আর ভি সি এর যোগফল তাহলে এইটা আমরা কিভাবে করতে পারি গ নম্বরটা ভি এ এ বিন্দুর বিভব হবে হচ্ছে ভি বি আর ভি সি এই দুইটার যোগফল ভি বি এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড ফোর পাইভ সাইল নট ইন্টু কিউ বি ডিভাইড হচ্ছে আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড ফোর পাইভ সাইল নট ইন্টু কিউ সি ডিভাইড আর এটার মানও দুই মিটার এটার মানও হচ্ছে দুই মিটার তাহলে আর এর মান দুই ক্ষেত্রে এসে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সাইল নট ইন্টু ওয়ান বাই আর এটাকে আমরা কমন নিতে পারি তাহলে ভেতরে থাকবে কিউ বি প্লাস কিউ সি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ওয়ান ডিভাইড আর এর মান হচ্ছে দুই কিউ বি এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম প্লাস থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম বা এখানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কলম এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় তার সাথে গুণ হবে থ্রি আর থ্রি যোগ করলে কত সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কলম তাহলে এই দুইটা যদি এখন আমরা গুণ করি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন নাইন আর মাইনাস নাইন এই দুইটা কাটাকাটি তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্স সাতাইশ বি এ এর মান পেলাম হচ্ছে সাতাইশ ভোল্ট বা এ বিন্দুতে বিভবের মান হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ভোল্ট এটাই গ নম্বর অ্যান্সার এরপর ঘ নম্বর ঘ নম্বর কি বলা আছে যে এ বিন্দুতে যদি দুই কেজি ভরের একটি বস্তু ঝুলিয়ে রাখতে হয় বা ঝুলিয়ে রাখতে হলে কি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নিতে হবে এ বিন্দুতে দুই কেজি ভরের একটা বস্তুকে ঝুলিয়ে রাখতে চাই বি বিন্দুতে একটা আধান আছে সি বিন্দুতে একটা আধান আছে তো এ বিন্দুতে দুই কেজি ভরের বস্তু সেটার একটা ওজন কাজ করবে কোন দিকে ওজন তো নিচের দিকে কাজ করে তো বস্তুটার ওজন কাজ করবে নিচের দিকে তাহলে ঊর্ধ্বমুখী বলের মান আর নিচের দিকে যে ওজন এই দুইটা মান যদি সমান হয় তাহলে এইখানে এ বিন্দুতে একটা বস্তু ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব এখন এই যে ঊর্ধ্বমুখী বল এটা কিসের মাধ্যমে পাব এখানে যদি আমরা একটা আধান স্থাপন করি সেটা হচ্ছে মাইনাস আধান কারণ এটাও প্লাস এটাও প্লাস সরি প্লাস আধান কারণ প্লাস আর প্লাস এখানেও যদি প্লাস রাখি তাহলে প্লাস প্লাস বিকর্ষণ বল কাজ করবে এই বরাবর আবার এখানে প্লাস থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন এইটার দ্বারাও এটা একটা বিকর্ষণ বল লাভ করবে এই বরাবর তাহলে এই বরাবর একটা লব্ধি বিকর্ষণ বল পাবো সেই লব্ধি বিকর্ষণ বলের মান হতে হবে এইটার ওজনে সমান নিচের দিকের যে ওজন আর ঊর্ধ্বমুখী যদি লব্ধি আকর্ষণ বলের মান সমান হয় তাহলে এ বিন্দুতে ওই বস্তুটা ঝুলিয়ে থাক ঝুলে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে বস্তুটার ওজন বের করতে হবে বস্তুটা হচ্ছে দুই কেজি ভরে ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু এম জি এম এর মান দুই জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এখান থেকে আমরা পেলাম উনিশ দশমিক ছয় নিউটন তাহলে ঊর্ধ্বমুখী বিকর্ষণ বলের মান হচ্ছে উনিশ দশমিক ছয় নিউটন হতে হবে এই ঊর্ধ্বমুখী বিকর্ষণ বলের মান উনিশ দশমিক ছয় নিউটন হতে হবে বি বিন্দুতে আধান দেওয়া হচ্ছে এত তাহলে বি বিন্দুর জন্য এ বিন্দুর আকর্ষণ বল কি হবে বিকর্ষণ বল কি হবে প্রথমে এফ বি এটা ইজ ইকাল টু আমরা কি লিখতে পারি সি কিউ বি ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হচ্ছে দুই মিটার টু স্কোয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন গুণন কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে এফ বি এর মান পেলাম এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এটার সাথে গুণ হবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন 
এটার সাথে ভাগ হবে ফোর সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিউ এ সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু কিউ এ সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিউ এ এত নিউটন কিউ এর মান জানা নেই এই জন্য এটাকে কিউ এ হিসেবে রাখলাম এফ সি এর মান কত আসবে এফ সি সি ইন্টু কিউ সি ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে এটা হচ্ছে টু স্কোয়ার বা ফোর কিউ সি এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন কিউ এর মান জানা নাই সি এর মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন তাহলে এইটার মানও কত আসবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিউ এ এত নিউটন এফ বি আর এফ সি এর মান দুইটাই কি সমান হবে এরপর কি করতে হবে দুইটার লব্ধি বল বের করতে হবে যে এই বরাবর বিকর্ষণ বলের মান পেলাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এ কিউ বি এই বরাবর লব্ধির মান পেলাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু কিউ এ আমাদের লব্ধি বল কী হবে লব্ধি বল হচ্ছে এফ এ এইটা ইজ ইকুয়াল টু উপরে হচ্ছে এফ সি স্কোয়ার প্লাস এফ বি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এফ সি ইন্টু এফ বি ইন্টু যেহেতু এটা একটা সমগণী ত্রিভুজ এর প্রত্যেকটা কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এখন একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতে সেই বরাবর আর একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতে সেই বরাবর তাহলে এই কোণের মানটা দরকার দুইটা বিকর্ষণ বলের মধ্যবর্তী কোণ এই কোণটা যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি কস সিক্সটি ডিগ্রি এফ সি আর এফ বি এই দুইটার মান আমরা সেম পেয়েছি তাহলে এখানে আমরা টু এফ সি স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস টু ইন্টু এফ সি ইন্টু এফ বি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এফ সি স্কোয়ার কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ টু টু কাটা তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি থ্রি এফ সি তার উপর স্কোয়ার আর এফ এ যেহেতু এই বস্তুটা নিচের দিকের ওজন কাজ করতেছে উনিশ দশমিক ছয় নিউটন তাহলে ঊর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল কত হতে হবে প্রতিক্রিয়া বল বা ঊর্ধ্বমুখী যে বিকর্ষণ বলের লব্ধি সেটার মানও হতে হবে উনিশ দশমিক ছয় তাহলে এখানে এফ এর মান হতে হবে উনিশ দশমিক ছয় নিউটন উনিশ দশমিক ছয় একে স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে এই পাশে থ্রি এফ সি তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার উনিশ দশমিক ছয় তার উপর স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে এফ সি স্কোয়ার এখন উভয় পক্ষরে বর্গমূল যদি করি তাহলে এফ সি এটা ইজ ইকুয়াল টু উনিশ দশমিক ছয় ডিভাইড হচ্ছে রুট থ্রি এফ সি এফ সি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এফ সি এর পরিবর্তে আমরা এফ সি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি যে এফ সি এর মান অলরেডি আমরা পেয়েছি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু হচ্ছে কিউ এ এইটা ইজ ইকুয়াল টু নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইড হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে কিউ এ এইটা ইজ ইকুয়াল টু নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু নাইনটিন ভাগ রুট থ্রি এটাকে আবার ভাগ দেবো সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট লিখতে পারি আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট এত কুলম অর্থাৎ এই যে এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট কুলম্বের একটা চার্জ রাখি তাহলে এটার সাথে এটার একটা বিকর্ষণ বল কাজ করবে এটার সাথে একটা এটার বিকর্ষণ বল কাজ করবে সেই লব্ধি বিকর্ষণ বলের মান হবে উনিশ নিউটন আবার এই বস্তুটার ওজন ও নিচের দিকে উনিশ দশমিক ছয় নিউটন তাহলে দুইটা প্রশমিত হয়ে বস্তুটা এই জায়গাতেই স্থির থাকবে তাহলে এ বিন্দুতে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে এ বিন্দুতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট কলম মানের ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করতে হবে ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করতে হবে স্থাপন করতে হবে তাহলে আধানটি তাহলে এই এ বিন্দুতে এই দুই কেজি ভরের বস্তুটা স্থির অবস্থায় থাকবে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ